kutoka maktaba kuu nchini Kenya na Nashukuru kwa maana umenurushia mpira hapa kwenye Kimasomaso na kama kawaida kila Jumamosi 12 hadi saa moja tunakuletea mijadi la pevu hapa kwenye Kimasomaso hatubishi hatupimi leo tuko katika chuo kikuu cha Malt Media hayo na mengine mengi ni katika Sanzima tenasha hadi saa moja lakini kwanza pata vidokezo Wanafunzi wa kike hupitia mengi katika hivi vio vikuu. Vivian Bosibori, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Malt Media, aelezea masaibu wanayopitia wanafunzi iwapo atakosa alama zao licha ya kufanya mtihani. Mhadiri ana zile pesa, ana, ana zile pesa anaweza mpatia. Uhusiano wa wasichana na wahadhiri si tu juu ya Max. Mm -hmm. ni pia juu ya gharama ya maisha. Alafu naweza kusema kwa sababu mimi ni maskini. Wewe ni maskini kitu gani? Kama una akili wewe si maskini. Mm -hmm. Waitumia vizuri. Kwenye mada kuu tujadili gharama ya vieti. Je, yeah. uhusiano wa kimapenzi baina ya wanafunzi na wahadhiri ni gharama moja wapo? Na katika kimbwanga cha wiki ijapo msosi ni mtamu kwa kila mtu. Wanasema usingizi ndo mume wa waume. Mtoto huyu aliyaona. Um, karibu tena mtazamaji uh, tupate kuwajua wageni mwanzo alafu tupate kisa chetu mgeni wetu kwanza atakuwa ni Omondi Osano ambaye ni mhadhiri katika chuo hiki kikuu ni mhadhiri wa lugha Kiswahili Kiingereza na lugha zinginezo sijui kama Kispanyola pia nakijua atatuambia tukishanza mahojiano tuko na Vivian Bosibori ambaye ni mwanafunzi hapa anapenda sana mitandao picha zake zinjia pale anasema amendokezea kwamba yeye hupenda muonekano atatuambia kama pia angependa kwa muhalaki ukipenda socialite tutakapoanza kujadili atatueleza yeye ufanya mbinu gani kupata vieti vyake hapa katika chuo kikuu cha multimedia tuko na Talo Harrison Martin ambaye ni katibu mkuu wa wanafunzi hapa nafahamishwa kwamba kulifanya uchaguzi kwa hivyo muda wote kutoka sasa atakuwa anafungasha virago na kumpisha mwingine aongoze tuko na Dan Mgera ambaye ni mshauri wetu mwana sekolojia wa uh, chuo cha ulumbi cha the African Center for Public Speaking. How ndo wageni wetu leo tupate kisa chake Vivian. Kaingia vipi multimedia tangu anze hadi sasa amengangana vipi kupata muonekano na vile vile kupata vieti vyake hal kadhalika adumishe heshma katika chuo na vile vile katika umma kwa ujumla. Kisa chake. katika harakati zangu za masomo kuna yani mitihani mitihani hii midogo midogo yani cut alafu hii cut haikuwa ya kuandika ilikuwa ya ku ilikuwa public speaking alafu yule mwalimu yafaa kukupa alama vile ambavyo umezungumza yani vile ambavyo wale ambao wanao kusikiza wame wame participate watu wakapata majibu yao sina majibu wakasema wafuatao hamna hamna alama nje mnione alikuwa katika chumba chake huko Famego. So tukaenda kumuona. Akasema mwaitwa nani? Namba nambari yako ni gani? Nilikuwa nazungumzia nini labda yoweza kumbuka. Nikamwambia madangu. Akasema ah sikumbuki. Nikamwambia Santa Fayadi. Akaniambia you have to repeat this unit. So nikamwambia mwalimu repeating a unit means you, you repeat the whole semester. Like you study that you pay for it. It's like doing it all over again, which is hectic because I have to go on with my studies. Ah, akasema kwa itabidi rudie. Nikamwambia mwalimu mimi siwezi rudia. Tutafuta njia nyingine. Akaniambia njia nyingine hiyo itakuwa mimi ku, yani kushughulikia kuangalia kama naweza pata hizo alama zako. Nikamwambia ni sawa, ukipata nieleze. Alikuwa ndo my best teacher yani. Hiyo ndo the hiyo ndo the somo ambalo nilikuwa na na furahia zaidi yani singekosa darasa la ilo somo kama ingekuwa angekuwa na nia fiche ingebidi anite mahali ambapo hapajulikani labda mahali ambapo hapataonekana wale wa yani aliniita mbele tu ya watu yani kulikuwa na wengine sidhani ka kulikuwa na nia fiche wanafunzi wa kike hupitia mengi katika hivi vio vikuu wapata umeletwa hapa na mzazi wako labda mfadhili labda labda serikali ya kulipia karo umekuja umeambiwa njoo hapa usome upate cheti chako upate kazi na maisha yaendelee ukifika hapa 
we don't have enough hostels in school. Kwa hivyo, ukifika mwaka wa pili itabidi uhame nje. Nje uwezi pata nyumba chini ya elfu kumi. Labda ukipata labda elfu nane, elfu saba ikienda sana. Wafa kulipa kodi, wafa kujinumlia chakula, kitanda, wafa kujinulia, yani wafa kwanza maisha yako mwenyewe. Labda mzazi wako yuweza kusupport hapo katika mambo ya kuishi na ivo ivo lakini kuna kuna, yale, kuna ule wakati ufika mzazi uishiwa labda alafu yabidi huyu huyu mtoto wa kike haende aende an extra mile ndo apate kupata hizo fedha za ku, za kumfadhili alafu wapata kuna hizi kazi za weekendi wapata kuna kama kuna this agency ya yeah, it's a golf agency like wanawachukua wana watoto wa kike ana wanatafuta warembo vile wanawachukua alafu wanawapamba wana wanatengeneza kukiwa na mchezo wote wa golfu mwaenda hapo nyi kazi yenu ni kwa serve wale wale maji baba maji yani ni kazi yenu yani alafu mwalipo after that so wapata mwanafunzi yofanya kazi kama hizo kwa sababu na i just like feeling good look good feel good it is life it is so short hauna hauna shida na wale ambao wanasema wanaonyesha sana mapaja yako hauna shida na au ndo wana shida mimi sina shida yote if i'm comfortable why should it bother you mind your business i'll mind mine apana singependa kuwa socialite wacha nikwambie mbona socialite wa mtazama wao wa kitazamo na jamii wanaonekana kama wale wasichana ambao wametoka mbali na maadili yani hata kama ukiuliza ukiuliza socialite ukifanya interview nao they have their own reasons why they are doing whatever they are doing but as for me singependa kwa socialite it is just too much it is just too much and I'm, I'm a person who cannot handle negative vibe like kama nikivaa hivi alafu anza kuniambia wewe vaa hivyo jua nataka kuchongoza walimu I, I can't handle that. Inanisumbua sana yani. Yani kile ambacho watu wanafikiria juu yangu chani sumbua zaidi hata vile ambavyo mimi nafikiria juu yangu. Kwa hivyo siwezi kuwa socialite. They have there's a lot of negativity from the society towards socialites. I can't handle that. Tam karibuni sana wageni kwenye kimasomaso. Tutakusalimia wewe uko karibu na jiko. Yeah, Tabidi unywe supu. Uh -huh. Aha. Uh, swala hili la gharama ya vieti kabla kuja kwako wewe kama kiongozi wa wanafunzi nataka tupate mtazamo wa hadhiri muhadhiri umondi naam ni gharama zipi ambazo wanafunzi huingia katika kutafuta vieti vyao uh, kwa jumla labda ninaweza tu kusema kwamba gharama ni za aina nyingi mm. uh, Garama zipo kwa watu tofauti vile vile. Garama ya kwanza bila shaka ni karo wanayoilipa. Na labda uh, garama hizi zinaweza kuwa ni za kimahusiano ama garama za namna nyinginezo kama hongo na kadhalika. Mm. Ambazo baadhi ya wanafunzi hujipata wanalazimika ku, kupitia ili kuweza kupata vieti vyao. Mm. Harrison Naam. Eh, alichosema muhadhiri wetu pale, je nyinyi huwa mnapitia yapi? Kuna wakati nasikia kuna shinikizo kubwa sana kwa linatoka kwa wahadhiri, kwa wanafunzi, wanaume wanaambua honge, wasichana wajipeane, haya mambo ni ya ukweli ama ni porojo? Gharama ya uhusiano nayo huwa naisikia, lakini sijai yona mimi mwenyewe. <laughs> lakini iko wanasikia uh, wanadada uh, wao wanajipeana mm. ili waweze kupata kupita wapewa alama ya juu naam yeah. si, si wanadada peke yao hata wewe kijana mtana shati kuna wahadhiri wa kike hapa yao yeah, wapo wapo wewe huwezi kuchukua hiyo hatua ili upate cheti cha moja kwa ah, moja mimi mimi wanaita ya... direct nomination <laughs> mimi mimi hapana <laughs> mimi siwezi nikachukua hiyo 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 kwenda ati niongeleshe na mti wote ila ile wahadhiri wa kike wa kike eh. siwezi eh. kwa sababu mimi najua kilichonileta hapa mm na kilicho nileta ni masomo mm. na unasoma ndio ufanye mtihani ukite. Hiyo sasa si njia pia kupata hayo masomo. Mimi mwenyewe sipendi kwa kwa kimombo shortcut. Mm. Mimi napenda kuwa straight forward. Naam. Yeah. Vivian. Yeah. Anasema talo kwamba haya mambo ni ya wasichana peke yao ndio huwa yanayasikia. Ni ukweli ama pia kwa wavulana hapo huwa yanatendeka? 
kulingana na Kisongeja uh, songesha mikrofoni yako juu kidogo. Hmm. Kulingana na vile ambavyo ninavyoona haya mambo ni kuwa mm, wavulana kwa wasichana wote ushiriki katika mambo haya ni kuwa yani um, jambo lile ambalo linafanya wasichana wawe kwenye kwenye mwangaza zaidi ni kwamba hmm. hmm. Nambari zile Lete mikrofoni karibu zaidi hapo nam. Ni kwamba nambari zile ambazo wasichana wasichana ambao wanashiriki katika mambo haya ni wengi zaidi kuliko wavulana. Kwa hivyo wanapata kuwafunika yani. Lakini wavulana pia wanashiriki katika mambo haya. Mm. Naam. Haya unayosema haya wasichana ambao unasema idadi yao ni kubwa. Umeshuhudia visa kama hivi? Katika msimamo wangu naweza sema sijashuhudia macho kwa macho eh. lakini huwa nasikia na nasikia kwa wingi tena sana. Eh. Naam. Alafu mtu kama mimi tuseme mimi Vivian katika darasa letu wahadhiri wa kike ni saba. Uh -huh. Alafu mwadhiri wa kiume ni mmoja tu. Naam. Asa, na huyo mmoja somo lile ambalo analofunza ni rahisi kabisa. So kwa hivyo hupati hupati haja ya kuhusiana na yeye ili upite. <laughs> Lakini somo linge kwa gumu. Somo linge kwa gumu <laughs> ingebidi sasa. <laughs> Lakini... <laughs> eh? Lakini, Lakini ile somo mboga lile hata huna haja kabisa. Hata huna haja. Eh. Wasoma na wapita tu. Eh. Naam. Lakini kwa hivyo wale wavulana ndio wana changamoto maana yake masomo ya wale wahadhiri wa kiki ndio magumu na ndio wengi. Naam. Eh. Asa, lakini siwezi sema yani siwezi sema niliona kijana fulani akifanya hivi eh. lakini hayo mambo yapo yapo yani ni vile ambavyo tunasema kila binadamu ana dhambi mm. ni venye, yule ambaye ameshikwa ndio yaonekana lakini kila mtu yafanya dhambi. Kila mtu venye haonekani. <laughs> Dan Mgera. Um, eh, sema msimamo wako kuna wavulana hapa talo maana yake anatetea anasema haya mambo sana sana nayasikia kwa wake yeye mm -hmm. mwenye hezi fanya na yevibi anasema wake kwa waume ni vile hawajashikwa lakini wanayafanya uh, kulingana na vile ninavyowasikiza kutoka mm. kwa mwadhiri paka kwa wanafunzi Namu. ni dhahiri shahiri ya kwamba swala hili ni swala nyeti naloendelea katika vyuo vikuu Namu. swali atakana tujiulize ni kwa nini wanafunzi na wahadhiri mm. kufikia katika kiwango hicho cha kuweza kudunisha elimu mm. katika kuhusiana na wanafunzi ama na wahadhiri ili kuhakikisha mwanafunzi anapita mm. maana tukija basi tukiangalia cheti cha huyo mwanafunzi kitakuwa ni cheti gushi mm -hmm. maana hakukitilia mahanani hakufanya bidii yake mwenyewe ya dhati kuweza kufikia katika kile kiwango Nam. hii yote inasababishwa na maisha ya leo loft ambayo watu wanataka maisha ya mkato mm -hmm. wanataka ufanisi wa haraka haraka mm. kwa hivyo watu hawataki kupitia ile kwa lugha ya mkopo tunaita process mm. ya kuweza kupata kile unachokihitaji maishani na ndio maana unapata kwamba watu wanakuwa rahisi sana kutafuta njia za mkato mm. na pia mahadili yamerudi chini Uh, mwalimu miaka hiyo ya zamani alikuwa mtu wa kuheshimiwa mm. mtu ambaye alikuwa hawezi kamwe kujidunisha kabisa kujaribu kuachilia hata uchi wake kuonekana na mwanafunzi mm. lakini dunia imebadilika uh, watu wanajaribu kuiga mambo uh, yanayoendelea katika mataifa ya magharibi Nam. na kwa sababu hiyo tumejiruhusu sisi kama waafrika mm. uh, zile nidhamu zilizokuwepo katika jamii kurudi chini kiasi ya kuwa tunaweza kufika katika kiwango cha kujidunisha hata katika elimu ya kwamba mtu leo hawezi kutia bidii yake apite ama aanguke mm. kwa dhati lakini anajiruhusu kufikia katika hicho kiwango. Naam mtazamaji twakukaribisha tukuhusishe katika mjadala wetu huu tuulizwe swali je unadhani kati ya wahadhiri na wanafunzi ni wapi wa kulaumiwa kwa kuhusiana kimapenzi kwa ajili ya vieti je Unadhani kati ya wahadhiri na wanafunzi ni wapi wa kulaumiwa kwa kujihusisha kimapenzi kwa ajili ya vieti.